ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் சம் அ ஃப்ரூட் வெண்டர் பாட் சம் மேங்கோஸ் ஆஃப் விச் டென் பர்சன்ட் வேர் ராட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ஒரு ஃப்ரூட் வெண்டர் வந்து சம் மேங்கோஸ் வந்து வாங்குறாங்க அதில் வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து ராட்டன் கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹி சோல்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெஸ்ட் அந்த கெட்டு போனதில் மீதி இருக்கும்ல அதில் இவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து விற்றுட்டாங்க ஓகே ஃபைன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் பாட் பை ஹிம் இனிஷியலி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இஃப் ஹி ஸ்டில் ஹேஸ் டூ ஃபார்ட்டி மேங்கோஸ் வித் ஹிம் அதாவது டென் பர்சன்ட் ராட்டன் ஆனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வித்ததுக்கப்புறம் டூ ஃபார்ட்டி மேங்கோஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா இருக்கும்போது டோட்டல் மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா கொஷின் உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அந்த டோட்டல் எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸுன்னு நான் எழுத எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் பாட் பை ஹிம் இனிஷியலி வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ராட்டன் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க டென் பர்சன்ட்டுன்னு கொஷனில் சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ டென் பர்சன்ட் கொஷனில் சொன்னதுனால இந்த பர்சன்டேஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்பராக மாற்ற போகிறோம் அதாவது எத்தனை மேங்கோஸ் வந்து ராட்டன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம்னா டென் பை ஹண்ட்ரடா அதாவது டோட்டல் அதாவது பர்சன்டேஜ் இதோட மீனிங் என்னதுன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அந்த டோட்டல்லேருந்து தான் டென் பர்சன்ட் வந்து கெட்டு போனது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த டோட்டலில் தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த டென் பர்சன்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் டென் பை ஹண்ட்ரட் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம மாற்றுறோம் அப்போ டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது ஒன் பை டென் இன்டூ எக்ஸை நம்ம என்ன எழுதலாம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்போ எக்ஸ் பை டென் அப்போ ராட்டன் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் வந்து எக்ஸ் பை டென் இது வந்து ராட்டன் பர்சன்டேஜ் புரியுதா இது வந்து ராட்டன் பர்சன்டேஜ் கொஷனில் கொடுத்துருக்குது அதில் நம்ம ராட்டன் மேங்கோஸ் வந்து எக்ஸ் பை டென் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ கொஷின் அடுத்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெஸ்ட் அதாவது கெட்டு போனதுலேருந்து மீதி இருக்கும் இல்லையா அதில் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து விற்றுருக்காங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்போ இந்த ரெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல எவ்வளோன்ட்டு ரெஸ்ட்னா என்னது கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் மீதி அப்போ என்ன பண்ணணும் டோட்டல்லேருந்து இந்த கெட்டு போனதை மைனஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸும் கிடைக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறது அப்போது ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோமா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் இந்த ராட்டன் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பை டென் அதாவது இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கேயும் டென் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ டென் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து நைன் எக்ஸ் பை டென் ஸோ இதுதான் ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸ் இந்த ரெஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேங்கோஸில் தான் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து விற்றுட்டாங்க ஓகே ஸோ ஹி சோல்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெஸ்ட் ஸோ இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீங்கிறது மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது நான் வந்து அதை மாற்றிக்கிறேன் அப்போ த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டி த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன்டி நைன் நைன்டி நைனோட ஒன் ஆட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெஸ்ட் கரெக்டாக அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ரெஸ்ட் வந்து என்னது இங்கே பாருங்கள் ஹி சோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னது சாரி ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ அப்போ எவ்வளோ மேங்கோ சோல்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல அப்போ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல நைன் எக்ஸ் பை டென் அதை போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ இது ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பை ஹண்ட்ரட்னு வருமா ஏன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணால் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த பை ஹண்ட்ரடை இங்கே போட்டிருக்கேன் இன்டூ நைன் எக்ஸ் பை டென் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் இந்த த்ரீ அப்படியே கீழே இறங்கிடுமா அப்போ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஹண்ட்ரட்க்கு ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ 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 ஜார் நைன் வேறு என்ன கேன்சல் பண்ணலான்னு பாருங்கள் சாரி இது டென் நைன் எக்ஸ் பை டென் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் போட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம கேன
rest number of mangoes minus sold rest number of mangoes நம்ம கண்டு புடிச்சும் லியா இங்க 9x minus by 10 so 9x by 10 minus sold வந்து எவ்வளோன் கண்டு புடிச்சுக்கும் 3x by 10 so அதுக்காக வேன் இதில் நம்ம கண்டு புடிச்சுக்கும் okay so which is equal to 240 இப்பு இங்க ரெண்டுமே denominator சேமாதான் இருக்கு அப்பா நம்பன் சும் அவ்வடை numerator minus பணிக்கலாம் 9x minus 3x by 10 is equal to 240 okay next இப்பு இது ரெண்டுத்து minus பணா நம்மில்கு 6x அப்படின் கடைக்குமா so 6x by 10 is equal to 240 அப்படின் போல்லா next பாருங்க Next, இப்பு நம் இந்த X தான் கண்டு பிடிக்கப் போரும் அத்தான் total நீ அசோ X மட்டு இந்த பக்கம் வந்துக்குத்தான் இந்த 6 by 10 அந்த பக்கம் போமோது இந்த 10 வந்து அந்த பக்கம் போனா numeratorல போய்டுமா இந்த 6 வந்து இந்த பக்கம் வந்தா denominatorல வந்துரும் அப்பு என்ன வரும் 240 into 10 by 6 இப்பு நம் இந்த சின்பிலைப்பண்ணலாமா 6 1s are 6 6 4 So, நல்லா உங்களுக்கு clear understand ஐருக்கும் நனைக்கிறேன் questionல வந்து கெட்டு போனமாம் எவ்வளோ mangoesம் குடுத்திருந்தாங்க percentageல அதில் இருந்து நம்ப வந்து total வந்து X நிடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ கெட்டு போன mangoesம் கண்டு புடுச்சும் ஏனா அப்பதான் நம்மில்கு rest number of mangoes மீதி இருக்கிறாம் mango வந்து எவ்வளோன் கண்டுபிடிக்க சோ நோட் பணிக்கிறீர்களா அன்னலா கலியராம் உங்களுக்கு இந்த சம் understand ஐருக்கும் நனைக்கிறேன் நேக்ச சம் பாத்திரலாம் அடுத்து நோட் பணிக்கோங்க எது நம்ப வந்து கண்டுப்பிக்கு சொல்கிறாங்களும் கொஸ்சின்லா அது வந்து நம்ப இதாது வேரியைபில் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாறி எடுத்து find out பண்ணா Thirty-one percentage of marks in an examination. Okay, thirty-one percentage of marks. वंदी एड़तर कांगला student. But fails by twelve marks. अदाद fails by twelve mark ना twelve mark माँगे इरना अम्म pass आयर पावडीन सोल रांगा fail आयट आना. If the pass percentage is thirty-five percentage, find the maximum marks of the examination. अदाद pass percentage वंदी thirty-five एड़ता दाम pass. अना वं thirty-one दा एड़तर कां pass fail by twelve percentage. அப்படினா என்னருத்தும் fail by 12 percentage நான் pass percentageல இருந்து இந்த mark வாங்கினது minus பண்ணி வரதான் இந்த answer இந்த 12 marks correct first நம் வந்து step போட்டலா find the maximum number of marks கேட்டுக்கானல் let the maximum number of marks be x அப்படின் எடுத்துக்கிறேன் இதா வந்து total number of marks என்ன அதான் கண்டுப்டிக்கு சுதிருக்கானல் அது x நிடுத்துக்கிறேன் First one, we have marks score, marks score is 31 percentage in the total. This is nothing but 31 percentage of x, that is 31 percentage of total. Total is 31 percentage of total. We will go to the percentage. Then 31 by 100 into x, that is 31 x by 100. So, we have marks score. Pass marks is 35 percentage of pass. That is fail item. Correct? This is fail item. 35 percentage தான் pass mark அப்பா, அது வந்து எல்லோ 35 percentage of total அப்போ, இதை நம்ம் convert பண்ணம்முது 35x by 100 அப்படி நம்மில் கடைக்கும் so, இதுதான் வாங்கன mark இது வந்து pass mark actually அனா, வந்து 12 markல வந்து fail ஆயிட்டானா 12 mark வாங்கிருந்தா pass ஆயிருப்பான் சொல்லிருக்காங்க அப்போ, pass mark ஐயும் இந்த mark ஐயும் mark score ஐயும் minus பண்ணாதுன அப்படு நாம் என்ன போடலாம் pass marks minus marks code is equal to 12 நான் டார்க்டா போட்டான் இந்த step பேடுதாம் 35x by 100 minus 31x by 100 is equal to 12 இந்த மாறி equation உருவாக்கிற வரைக்கு நான் கொஞ்சும் difficult ஆருக்கும் question understand பண்ணிக்கிறேன் அது குட easyதாம் அது கப்பு நாம் எப்பேம் போல simplify பண்ணி solve பண்ணி x ஓட value find out பண்ண வேண்டியிதாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க 2 denominator சேமாதா இருக்கு அன்னால 35 யும் 31 x யும் நம்ம minus பண்ணா நம்மில்கு 4x by 100 is equal to 12 அப்படின் கடைக்கும் இப்ப நம்ம இதில் x ஓட valueதா கண்டுப்படிக்கினோம் so x மட்டு இந்த பக்க வச்சிடு இந்த 100 அந்த பக்க போனா இங்க multiplicationல வந்துரும் 4 இந்த பக்க வந்தா divideல வந்துரும் so இது cancel பண்ணா 4 ones are 4 4 threes are 12 so finalா 3 into 100 will be 300 marks so therefore the Okay, clear? Note பணிக்கோங்க, next sum குப்பைல்லாம். Okay, next sum பாருங்க. 
Sultana bought the following things from the general store. Calculate the total bill amount paid by her. That is why we have to do the following 5 things. We have to pay for the first time. First, we have to pay for the first time. First, we have to pay for the first time. First, we have to pay for the first time. First, we have to pay for the first time. First, we have to pay for the first time. First, we have to pay for the first time. We have to pay for the first time. GST add பணிக்கினும் லியா 5 percentage வேண்டு GST அப்பா இதை எவ்வளோ amount first இந்த GST வந்து amount convert பண்ணும் அப்பதான் இதுக்குட எவ்வளோ add பண்ண முடியும் add பண்ணி அவுக்கு பேய் பண்ணுவாங்க அப்பா 5 percentage இங்குரத்து என்று இதைந்து நாம் மாத்தனும் percentage வந்து amountுக்கு மாத்தனும் அப்பா percentage remove பண்ணா by 100 வருமா so 5 percentage of in the total 800 வந்து multiply பணிக்கினும் okay புரிதா எதான் வந்து நாம் amountுக்கு கண்டுப்படிக்கிறமா அது வந்து அதுவுடம் multiply பணிக்கினும் okay வா so first வந்து medicine cost வந்து rupees 800 அப்படின் குடுத்துருந்தாங்க GST வந்து 5 percent குடுத்துருக்காங்க so GST amount வந்து நாம் கண்டுப்படிக்கினும் அப்பதான் எவ்வளவு அமாண்டன் கண்டு புடிச்சாதான் இதோடன் நாம் add பண்ண முடியும் அதுதான் bill amount கரட்டா medicine ஓட bill amount okay so நாம் cancel பணிக்கலாம் 0 0 cancel ஐடு இந்த 0 இந்த 0 cancel ஐடு 5 8 are 40 so GST பார்த்தீங்க நாம் medicine கு 40 rupees so total bill amount for medicine medicine கு மட்டு எவ்வளவு பார்த்தீங்க அப்போம் medicine வந்து rupees 840 அப்படி நம்மல்கு கடத்திருக்கு அதே மரி மீதி எல்லாமே நம்ம find out பண்ணி final எல்லாத்தே add பண்டுத்தான் total bill okay next cosmetic வந்து 650 கு வாங்கிருக்காங்க GST வந்து 12% சொல்லிருக்காங்க அப்போ இந்த 12% வந்து நம்ம மாத்திரும் நான் 12 by 100 into 650 கரட்டா அப்போ cancellation பண்ணிலாம் 0 0 cancel ஐடோம் இது ரண்டும் வந்து 5 table cancel பண்ணா இங்க 2 வரும் இங்க வந்து 5 1s are 5 balance 1 15 5 3s are மறுப்பு இது cancel பண்ணா 2 1s are 2 6s are so 6 ஐயும் 13 ஐயும் multiply பண்ணா நமைக்கு ருப்பிஸ் 78 அப்படின் கடைக்கும் இப்போ இந்த amount இந்த cosmetic cost ஓட add பண்ணி வரதுதான் total bill amount for cosmetic okay so 650 plus 78 is equal to rupees 728 தான் எவ்வளோ ஆயிருக்கு cosmetic GST ஓட சேத்து பேய் பண்ணிருக்காங்க okay next பாத்திரலாம் next பாத்திரலாம் serials serials வாங்கிருக்காங்க அது வந்து 900 கு வாங்கிருக்காங்க GST வந்து 0% சொல்லிட்டாங்க so 0% உங்கும் போது எதுமே நம்ப பேய் பண்ண வேண்டா so இந்த amount யாப்படி பேய் பண்ணி வாய்ண்டு வர வேண்டிதான் GST Next வந்து sunglass வாங்கிராங்க sunglass வந்து rupees 1750 வாங்கிராங்க GST வந்து 18 percentage அப்போ 18 percentage அகமோது 18 by 100 into 1750 இப்போ நம்ம cancellation பண்ணா 0 0 cancel ஐடோ Next இந்த 10 175 யும் cancel பண்ணலாம் 5 table 2s are இங்கே வந்து 3s are 15 balance to 25 ஐடோ 5 5s are 25 Next இந்த 2 18 யும் cancel பண்ணிக்கலாம் 2 1s are 2 9s are இப்பிந்த 9-35 multiply பண்ணா நம்மில்கு 315 அப்படின் கிடைக்கும் இது வந்து GST வந்து 315 அப்பு இந்த 315 இந்த amount உட add பண்ணா அதுதான் வந்து sunglass காம் பேய் பண்ணி வாங்குன் amount so total bill amount for sunglass sunglass வந்து 1750 plus 315 உட add பண்ணா நம்மில்கு 2065 அப்படின் கிடைக்கும் so இதான் வந்து sunglass இவ்வளோ cost குடுத்து வாங்கிருக்காங்க அடுத்து வந்து air conditioner வாங்கிருக்காங்க rupees 28,500 அதுக்கு GST பார்த்தீங்க நான் 28% இப்பா அதை மறி இந்த GST வந்து எவ்வளா amount நம்ம கண்டுப்டிக்கினும் அதுக்கு 28 by 100 into இந்த 28,500 இந்த 2-0 கு 2-0 cancel பண்ணிடா மீதி வந்து 28யும் 285யும் multiply பண்ணா நம்மில்கு rupees 7,980 அப்படின் கெடைக்கும் இது வந்து equal to இது வந்து rupees symbol சரிங்களா இப்போ air conditioner இருக்கு மட்டும் இது total bill நான் எல்லாம் சேத்து நடிச்சிராதீங்க air conditioner ஓட bill so 28,500 யும் 7,980 யும் add பண்ணா நமில்கு 36,480 அப்படின் கெடைக்கும் இப்பா அவ்வளோதான் 5 subdivision குடைய bill அம்மும் நம்ம கண்டுபிடுச்சாத்து final question என்ன கெட்டுந்தாங்க find the total calculate the total bill amount paid by her எல்லாமே சேத்து so total bill amount வந்து எல்லாத்தி நம்ம add பண்ணும் என்னது first வந்து medicine வந்து 840 next வந்து cosmetic வந்து 728 serial வந்து 900 அடுத்து வந்து sunglass வந்து 2065 அடுத்து வந்து 7098 sorry 7980
no 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 36480 இதான் வந்து air conditioner so எல்லாத்தியும் add பண்ணா நம்மிலுக்கு 41,013 rupees அப்படின் கடைக்கும் therefore total bill amount இந்த நீங்கள் add பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப் போங்கள் cancel வரும் 41,018 rupees தான் இந்த total bill amount okay clear so note பணிக்கும் இந்த சம்மா clear அவுங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் Okay, next sum போய்லாம். Next sum பாருங்க. P's income is 25 percentage more than that of Q. By what percentage is Q's income is less than P's? அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது P இங்கிற person உடை income வந்து 25 percentage more than Q. Q விட 25% அதிகமா இருக்கும் சொல்லிருக்காங்க. அப்படி இருந்தா, Q வந்து ஏன் கம்மியா இருக்கு? எவ்வளோ percentageல கம்மியா இருக்கு? P விட P உடை இன்கம் வந்து 25% அதிகும் சொல்லிருக்காங்க P எவிட அப்பா P's income is equal to 25% more than Q அப்பா Q உங்களது இங்க வரும் அப்பா அந்த first நான் Q ரேடத்தில் வந்து 100 நேடுத்துக்கிறேன் என்ன வண்ணம் பருவு நான் எடுத்துக்கலாம் so let the Q's income be 100 அடுன் எடுத்துக்கிறேன் அப்பா Q உடை இன்கம் வந்து 100 ஆ இருந்துச்சினா அப்பே என்ன வரும் 25 percentage இங்கும்து 25 by 100 into எது Q வடாமும் plus Q இங்க ஏன் 100 வந்துதும் புரிதா இந்த percentage remove பண்டுக்கு 25 by 100 into எப்பே நம்பாத percentage remove பண்ணமோது into total உட multiply பண்ணமோல் total is nothing but இந்த Q 25 percentage of Q plus 100 ஏம் போட்டுனா Q விட அதிகமா இருக்கும் சொல்லிருக்காங்களும் 25 அப்படும் மதிலந்து என்ன திரிது? Q வந்து 100 அவுங்களுடு இன்கம் வந்து 100 இருந்துத்து நான் P உடு இன்கம் வந்து 125 அப்படின் வந்திருக்கு இப்பு நம்மல் கொஷ்சில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கு சொல்லிருக்காங்க நான் Q உடு இன்கம் வந்து A less than P by what percentage அப்படின் கேக்கிறாங்க Q உடு இன்கம் வந்து கம்மியார்க்கு P P உட பர்சன்டேஜ்ல இருந்து எவ்வளோ கம்மியா இருக்கு X பர்சன்டேஜ் ஆஃப் P தான் என்னது Q கரெக்ட்டா புரியுதா அதாவது இந்த 125% 125P உட இன்கம்ல இருந்து P இஸ் இன்கம் மைனஸ் X பர்சன்டேஜ் ஆஃப் P தான் என்னது Q உட இன்கம் கரெக்ட்டா Q உட இன்கம் என்னது P ல இருந்து அந்த பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணிட்டா Q உட இன்கம் வந்துருமா ஏனா அதிகமா இருக்குல 125ல இருந்து அந்த 125ல இருந்து அந்த X percentage அந்த some percentage என்ன percentage இந்த தெரியில்லாதான் நம்ப கண்டு பிடிக்கினும் அத minus பண்ணிட்டா நம்மல்கு Q உட இன்கம் கடச்சிரும் கரட்டா இப்ப P வந்து 125 minus இந்த X percentage இங்குரது X by 100 நேடுதலாம் இந்து இந்த P உட இன்கம் வந்து 125 நம்ம இப்பதாம் கண்டு பிடிச்சும் equal to Q உட இன்கம் வந்து 100 இப்ப நம்ம இதை பண்ணீங்கள் நான் 25 table ஏ இதுந்து 25 5s are வரும் இதுந்து 25 4s are வரும் இல்லா நீங்கள் 5 table ஏக்குட cancel பண்ணிடுப் போலாம் so மீதி பார்த்தீங்கள் இந்தத்து minus பண்ணா 5x by 4 is equal to 100 வரும் next பார்த்தீங்கள் இந்த 100 நான் இந்த பக்கொண்டு வரும் 5x by 4 அந்த பக்கொண்டு போரும் என்ன x எல்லாம் ஒருப்பக்கும் இப்பிருந்து மைனஸ் பண்ணா நம்மில்கு 25 கடைக்கும் 25 is equal to 5x by 4 இப்பு நம்ம X தான் கண்டு பிடிக்கப் போரும் so 4 இந்த பக்கும் வந்தா மேல வந்துரும் 5 இந்த பக்கும் வந்தா கேல வந்துரும் கரக்டா இப்பு cancellation பண்ணிலாம் 5 1s are 5 5s are so X is equal to 5 into 4 பண்ணா X is equal to 20 அப்படின் கடைக்கும் so நம்மில் வந்து percentageல கேக்கிறது நோட் பணிக்கோங்க சோ நம்ப ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நேக்ஸ் விடியோல பார்க்கலாம் அன்றில் தென் பாய் ச்டுடன்ஸ்